Wir befinden uns im 22. Wiener Gemeindebezirk in der Seestadt Aspern. Das ist aktuell eines der größten Städtebaugebiete in Europa. Ich bin Martina Blaunsteiner und ich begrüße euch heute hier vor dem Queerbau im Namen vom Open House. Man kann den, den Baukörper von Queerbau ja nicht so sehr als solitär sehen, sondern das Prinzip war immer ein, ein Stück Stadt da, äh, zu gestalten oder sagen ein, ein gesamtes Quartier zu vervollständigen oder auch zu, äh, erst zu ermöglichen. Das, das städtische Konzept äh, entstanden, also einerseits der, der lange Riegel äh, zur Straße, also dieser lange hohe Riegel eine, einen Schallschutz bietet für den inneren Bereich des Quartiers und äh, andererseits aber auch tolle Ausblicke äh, in den Grünraum und nach Wien bietet und aber auch ein bisschen ein, als Windbrecher auch dann sehr prominent nach vorne gerückt an der maria tusch straße Also Queerbau, die Baugruppe, deren Intention es war, prominent nach außen aufzutreten, darum da auch sozusagen als, als solitär. Und im hinteren Bereich gibt es noch einen viergeschossigen Baukörper. Das, ist dann, das sind drei Wohngemeinschaften für mehrfach schwerstbehinderte Kinder. Und gemeinsam mit der Baugruppe, dem Wohnheim für die Kinder und dem mehr oder weniger sozusagen klassischen geförderten Wohnbau ist es eigentlich ein sehr, sehr guter und stimmiger Mix geworden. Der Name dieses Hauses Queerbau ist ein Ausdruck dafür, dass hier Diversität gelebt wird. Es ist sehr inklusiv. Es finden sich hier sehr viele Bewohnerinnen, auch aus der LGBTQI Community. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass hier niemand ausgegrenzt und ausgeschlossen wird. Wir stehen hier im Jella Jella, dem Nachbarinnentreff des Queerbaus. Da gibt es Events, Lesungen oder auch Ausstellungen. Sehr schön sieht man auch die Raumhöhe von vier Metern, die in der ganzen Seestadt im Erdgeschossbereich vorgeschrieben ist. Was die Anforderungen an oder für eine Baugruppe war, ein relativ kompaktes Gebäude, relativ großen Traktiefe und als Herzstück dieses fünf- oder sechsgeschossiges Atrium mit Licht von oben als Kern und dann rundherum angeordnet die ganzen Wohnungen. Die Hülle und den Kern und die Schächte und die Tragstruktur sagen, ist von uns bzw. vom Statiker gekommen und der Rest hat sich dann sagen, in der Baugruppe oder gemeinsam mit der WPV GPA und uns halt sozusagen entwickelt ja, und ist sozusagen von, von innen heraus gewachsen. Ja. Das Spezielle an den Wohnungen im Queerbau ist, dass der Architekt Roland Hampel sich mit den Bewohnerinnen zusammengesetzt hat und jede Wohnung eigens geplant hat. Wir haben 33 Wohneinheiten geplant, individuell mit den Bewohnerinnen. Der Fokus war am Beginn, ob es spezielle Bedürfnisse gibt, die in der Wohnungsplanung, vor allem jetzt im geförderten Wohnbau, vielleicht gar nicht bewusst mit berücksichtigt werden. Und vor allem dann auch mit, mit der LGBTQ-Gruppe, die ihr Zusammenwohnen neu definieren. Passt das mit den Wohnungen, wie sie konfiguriert sind, zusammen? Also es war gar nicht so, so einfach, äh, für, für die Bewohnerinnen im Planungsprozess äh, das zu beschreiben, was die Wohnung jetzt im Speziellen können muss, äh, wenn man tiefer an die Bedürfnisse gehen wollte. Und dieser Mix äh, von 33 Wohneinheiten, die sehr individuell dann auf Bedürfnisse äh, bearbeitet worden sind, dass, dass da drinnen eigentlich, glaube ich, die, das Spezielle dann auch liegt. Wohnungen dann auch ineinander dann hineingeschnitten ge, haben. Je nach Bedürfnis ist sich das Ganze wie, wie so ein Puzzle zusammengesetzt hat. Und das, glaube ich, macht dann den Reiz dann auch aus und warum es dann doch sehr speziell geworden ist. 